Hi friends, welcome to my channel Agri Achievers, a smart way to success. And friends, already manam reasoning ability loni five topics and to manam five models of questions and to manam practice cheyadam jarigindi aa models nela simple way lo practice cheyalo nenu cheppanu and this is the sixth video on inequalities coded inequalities concept lo idu nenu cheptunna sixth video and ee video kachithanga meeku nachutundi chodandi magic box trick ee trick meer ippudu varaku evvaru cheppundaru chepparu kuda endukante idi latest trick chusina trick kabatti meer kachithanga ee trick ni nerchukondi ఈ ట్రిక్ ద్వారా మీరు ఫైవ్ మార్క్స్ ఉన్న కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్గా వచ్చే కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ని వితిన్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ దాన్ని సాల్వ్ చేయగలరు టైం ఫ్రేమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అదే మన అందరికీ తెలిసిందే సో టూ టు త్రీ మినిట్స్లో ఎలా క్రాక్ చేయాలి ఫైవ్ మార్క్స్ కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ క్వశ్చన్ అనేది ఈ మ్యాజిక్ బాక్స్ ట్రిక్ ద్వారా మీకు చెప్తున్నాను లెట్స్ లెట్స్ బిగిన్ ఫ్రెండ్స్ ద ఇంక్రెడిబుల్ మ్యాజిక్ బాక్స్ and this is the magic box ide friends nenu cheppina magic magic box magic box lo em kanipichatledu kada chondi anni ochchesthe magic box lo first greater than coded inequality symbols friends greater than and second greater than equal to equal to less than equal to అండ్ గ్రేటర్ దాన్ కా ఆపోజిట్ ఇంకేం ఉంది లెస్ దాన్ ఈ ఫైవ్ సింబల్స్ మీదే మనకి కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ అనే గేమ్ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ బాక్స్లో ఈ సీక్వెన్స్ని మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ సీక్వెన్స్ని మీరు అస్సలు మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే ఈ సీక్వెన్సే మనకి బాగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ సీక్వెన్స్ని మర్చిపోకూడదు అంటే గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ కా ఆపోజిట్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆప్సో ఆపోజిట్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అండ్ ఈక్వల్ టు అండ్ దీనికి నెంబరింగ్ ఇస్తాం వన్ టూ త్రీ వన్ డాష్ టూ డాష్ అండ్ త్రీ డాష్ ఇలా మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటాం ఈ నెంబరింగ్ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి ఏ ఉంది ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్నాడు బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి అంటాడు అండ్ యాజ్ పర్ ద సింబల్ ఏ అనే గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ వన్ వచ్చింది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు టూ వచ్చింది సో వన్ టూ అంటే ఈ రెండిటి కంపేర్ చేస్తే ఏదైతే చిన్న నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబరే మన కంక్లూషన్ ఆ నెంబర్ కంక్లూషన్ అయితే మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది అది వన్ టూకి అయితే వన్ కంక్లూ వన్ ఉన్న కంక్లూషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది టూకి త్రీకి అయితే టూ ఉన్న కంక్లూషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది వన్ డాష్ టూ డాష్కి అయితే వన్ డాష్కి ఉన్న కంక్లూషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ టూ డాష్కి త్రీ డాష్కి అయితే టూ డాష్కి ఉన్న కంక్లూషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇలా కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి టూకి టూ డాష్కి ఇచ్చాడు అనుకోండి కంక్లూషన్ అసలు అది కంక్లూషన్ అనేది ఫ్రామ్ ఫామ్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సింబల్స్ వస్తే మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఆపోజిట్ సింబల్స్ కనుక వస్తే అది కంక్లూజన్ ఎప్పటికీ ఫామ్ అవ్వదు అది మనకు తెలిసిందే సో కంక్లూజన్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు అండ్ ఇంకో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎయిదర్ ఎయిదర్ ఆర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి ప్రతి ఆన్సర్స్లో ఎయిదర్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దానికి నేను త్రీ రూల్స్ చెప్తాను ఆ ఎయిదర్ ఆర్కి ఫస్ట్ రూల్ ఫ్రెండ్స్ కంక్లూజన్స్లో ఇచ్చినవి ఒకేలాగా ఉండాలి కంక్లూషన్స్లో ఉన్న ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్ఫాబెట్స్ అవి ఒకేలాగా ఉండాలి అంటే ఏకి బీకి ఇచ్చాడు అనుకోండి సెకండ్ కంక్లూషన్లో కూడా ఏ బిఏ ఉండాలి బిఏ ఉండకూడదు ఓకి పీకి ఇచ్చాడు అనుకోండి సపోజ్ కంక్లూషన్ సెకండ్ కంక్లూషన్ కూడా ఓ పీ పీకి మాత్రమే ఉండాలి పీకి ఓకి ఉండకూడదు సేమ్ సీక్వెన్స్ లెటర్స్ అనేవి అలాగే ఉండాలి ఓకి పీకి ఓకి పీకి ఉండాలి అండ్ సెకండ్ది ఆ రెండు కంక్లూజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇచ్చిన రెండు కంక్లూజన్స్ కూడా మనం రాంగ్ అయి ఉండాలి అంటే ఆ రెండు కంక్లూషన్స్ కూడా మన మ్యాజిక్ బాక్స్కి రాంగ్ అయి ఉండాలి అంటే ఆ కంక్లూషన్స్ కరెక్ట్ అయ్యి ఉండకూడదు అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఆ కంక్లూషన్స్ ఎప్పుడు ఎయిదర్ అవుతాయంటే చూడండి ఇట్లా డయాగ్నల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సింబల్స్ అనేవి డయాగ్నల్గా ఉండాలి ఇట్లా ఈ రెండు కానీ వన్ త్రీ కానీ లేకపోతే త్రీ టూ డాష్ కానీ ఓకే వన్ త్రీ డాష్ కానీ లేకపోతే వన్ డాష్ టూ కానీ లేకపోతే వన్ డాష్ త్రీ డాష్ కానీ ఇట్లా డయాగ్నల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి ఎయిదర్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ని మనం తీసుకోవటం అంటూ జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ 
అది ఎలా చేయాలో మనం ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది సో లెట్ స్టార్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ అండ్ ఈ ఈ క్వశ్చన్లో మనం చాలా టైం తీసుకుంటాం అందరూ ఏం చెప్తారంటే స్టార్ స్టార్ అంటే ఏంటి చూసుకోండి ఆ సింబల్ ఏంటి అండ్ కంక్లూజన్లో మొత్తం చూసుకోండి ఇవన్నీ చెప్తారు అదేమీ లేకుండా నేను సింపుల్గా చెప్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం తెలుసు మ్యాజిక్ బాక్స్ మనం వేసుకుంటాం జస్ట్ ఇది ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది మ్యాజిక్ బాక్స్ వేయటానికి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ వేస్తాం గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వేస్తాం మధ్యలో ఈక్వల్ టు వేస్తాం ఇక్కడ లెస్ దాన్ వేస్తాం ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అనే సింబల్ని వేస్తాం అండ్ నెంబరింగ్ ఇస్తాం వన్ ఇస్తాం టూ ఇస్తాం త్రీ ఇస్తాం ఇక్కడ వన్ డాష్ ఇక్కడ టూ డాష్ అండ్ ఇక్కడ త్రీ డాష్ అనే నెంబర్స్ని మనం వేసుకుంటాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏ స్టార్ బి అంటే స్టార్ ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చాడు స్టార్ అంటే ఏంటి ఏ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఏ అనేది బి కన్నా గ్రేటర్ కాదు గ్రేటర్ కాదు అంటే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఏ కదా ఫ్రెండ్స్ ఓ కాబట్టి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మనం ఈ స్టార్ సింబల్ని రాసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ చూడండి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు అంటే ఏంటి ఏ ఈజ్ నైదర్ గ్రేటర్ దాన్ నార్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ కాదు ఈక్వల్ కాదు అంటే లెస్ దాన్ అని సో ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ వేసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ కాపీ రైట్ ఇచ్చాడు ఈ ఏ ఈజ్ నాట్ స్మాలర్ దాన్ బి స్మాలర్ దాన్ బి కాదు అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనే కదా సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దగ్గర మనం కాపీ రైట్ సింబల్ రాసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నైదర్ స్మాలర్ దాన్ నార్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ మధ్యలో మనం పర్సంటేజ్ సింబల్ వేసుకుంటాం అండ్ లాస్ట్ది ఇదే మిగిలింది కాబట్టి ఇది డాలర్ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు కంక్లూజన్కి వచ్చేద్దాం క్వశ్చన్తో మనకు సంబంధం లేదు ఆ క్వశ్చన్లో ఇలా త్రీ పార్ట్స్ కానివ్వండి టెన్ పార్ట్స్ ఉన్నా కానీ మనకు ఆ క్వశ్చన్తో సంబంధం లేదు డైరెక్ట్ మనం కంక్లూషన్స్కి వచ్చేస్తాం అండ్ కంక్లూషన్లో చూడండి వైకి డబ్ల్యూకి అడిగాడు సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం స్ట్రైట్ గేర్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి సింబల్స్ ఏం అవ్వదు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్నాడు అనుకోండి స్ట్రైట్లో వెళ్తుంటే మనకి ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బిఏ ఉంటుంది అదే మనం ఇట్లా రివర్స్లో వస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది B is less than A అవుతుంది అంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అనేది ఇట్లా ఆపోజిట్గా మారిపోయింది అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం వెళ్ళేటప్పుడు స్ట్రైట్కి వెళ్తుంటే సేమ్ సింబల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నెంబరింగ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే రివర్స్లోకి వచ్చేటప్పుడు మనం ఈ సింబల్ని అంటూ చేంజ్ చేయాలి ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఆపోజిట్ సింబల్కి చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి పర్సంటేజ్ ఉంది పర్సంటేజ్ సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ ఏం లేదు కాబట్టి పర్సంటేజ్ వేస్తాం ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ఉంది అనుకోండి అట్ ది రేట్కి ఆపోజిట్ ఏముంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ డాలర్ ఉంది ఆ డాలర్ను మనం వేసుకుంటాం అండ్ ఇక్కడ స్టార్ ఉంది స్టార్కి ఆపోజిట్ ఏముంది ఫ్రెండ్స్ కాపీ రైట్ ఉంది ఆ కాపీ రైట్ వేసుకుంటే ఎప్పుడు ఇలా ఆపోజిట్ సింబల్స్ని వేసుకుంటాం మనం రివర్స్లో వచ్చేటప్పుడు మాత్రమే మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళేటం మన బండి స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నప్పుడు మనం కూడా ఎటు చూడము ఓన్లీ నెంబర్స్ని చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం అదే రివర్స్లో వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆ సింబల్స్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను వై డాలర్ డబ్ల్యూ అన్నాడు ఇక్కడ కంక్లూ చూడండి వై ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది వై అండ్ డబ్ల్యూ ఇక్కడ ఉంది ఇది మనం చూడండి వై డబ్ల్యూ కంక్లూజ్ అంటే మనం రివర్స్ గేరే కదా మన బండి రివర్స్ గేర్లో వెళ్తుంది ఓకే మనం రివర్స్ గేర్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చెప్పాం సింబల్స్ అనేది మనం ఆపోజిట్గా చేంజ్ చేసుకోవాలి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అది అలాగా అంటే ఇక్కడ చూడండి పర్సంటేజ్ చెప్పాను పర్సంటేజ్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఆ పర్సంటేజ్ అట్లాగే ఉంటుంది సింబల్ చేంజ్ అవ్వదు అండ్ ఇక్కడ అట్ ది రేట్ అని ఉంది అట్ ది రేట్ ఆపోజిట్ ఏముంది అక్కడ డాలర్ ఉంది ఆ డాలర్ సింబల్ని మీరు ఇక్కడ వేసుకోండి అండ్ మనం డాలర్ని వన్తో రిప్రజెంట్ చేసాం అండ్ పర్సంటేజ్ని త్రీతో రిప్రజెంట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏ నెంబర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఏ సింబల్ వస్తుంది ఏదైతే చిన్న నెంబర్ ఉందో అదే సింబల్ మనకి కంక్లూజన్లో కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చిన్న నెంబర్ ఏముంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వన్ అనేది ఒక చిన్న నెంబర్ కాబట్టి వన్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది డాలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో కంక్లూజన్లో డాలర్ అనేది ఉంటే అది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డాలర్ ఉంది ఇక్కడ డాలర్ ఉంది వై
ఎక్స్ కి వై కి అడిగాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ కి వై కి తర్వాత అడిగాడు ఇది స్ట్రైట్ రోడ్ అంటే మనం ఇట్లా స్ట్రైట్కి వెళ్తున్నాం రివర్స్ గేర్ కాదు ఇది స్ట్రైట్ కాబట్టి మనం సింబల్స్ని ఏం చేయవసరం లేదు సో ఇక్కడ స్టార్ ఉంది కాబట్టి స్టార్ యొక్క నెంబర్ ఎంతో చేసుకోండి ఇక్కడ టూ డాష్ ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ఉంది కాబట్టి అట్ ది రేట్ నెంబర్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ డాష్ అండ్ ఇక్కడ త్రీ అండ్ వన్ టూ త్రీ వచ్చింది అంటే ఇది కూడా త్రీ డాష్ అనే వేసుకోండి త్రీ డాష్ అంటే అన్నిటికన్నా చిన్న సింబల్ ఏంటి వన్ డాష్ వన్ డాష్ దగ్గర సింబల్ ఏముంది అట్ ది రేట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కి వై కి మధ్య రిలేషన్ వచ్చేటప్పుడు ఏ సింబల్ రావాలి అట్ ది రేట్ అనే సింబల్ రావాలి కానీ ఇక్కడ కాపీ రైట్ అంటూ ఇచ్చాడు సో ఈ ఆప్షన్ రాంగ్ అయిపోయింది ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ ఆర్ ట్రూ సో బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ ట్రూ అనే ఆప్షన్ మనం టిక్ చేస్తాం వన్ మార్క్ అనేది మనం ఈజీగా పాకెట్లో వేసుకుంటాం బహుశా వన్ మార్క్ వల్ల మనకు జాబ్ కూడా రావచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో నేను ఇక్కడ పక్కన మ్యాజిక్ బాక్స్ ఆల్రెడీ వేసేసాను సో అదే కంక్లూజన్ అయ్యే ఉంటాయి కాబట్టి అవే తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ మ్యాజిక్ బాక్స్ వేసాను అండ్ ఈ కంక్లూజన్ని మనం మ్యాజిక్ బాక్స్ ద్వారా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం డైరెక్ట్ కంక్లూషన్కి వెళ్తున్నాను సికి డికి ఇక్కడ సికి డికి అడిగాడు ఓకే సి ఎక్కడుందో చూడండి ఇక్కడ సి ఉంది అండ్ డి ఇక్కడ ఉంది అంటే నేను ఫస్టే చెప్పాను రివర్స్ గేర్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్లా రివర్స్ గేర్లోకి వస్తున్నాం మనం ఇలా రివర్స్ గేర్ వేసాం కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాం రివర్స్ గేర్లో ఉంటే సింబల్స్ అనేవి ఆపోజిట్ సింబల్స్ వస్తాయి సో కాపీ రైట్కి ఇక్కడ స్టార్ సింబల్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ డాలర్కి వచ్చేసి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుందాం టూ త్రీ వన్ డాష్ టూ డాష్ అండ్ త్రీ డాష్ ఓకే ఇక్కడ స్టార్ సింబల్కి టూ డాష్ అనే నెంబర్ ఉంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్కి వన్ డాష్ అనే నెంబర్ ఉంది సో మనం ఎప్పుడు చిన్న నెంబర్నే కంక్లూజన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో ఈ నెంబర్ని కంక్లూజన్ కింద కన్ కన్సిడర్ చేస్తే సికి డికి మధ్య ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి అట్ ది రేట్ ఆఫ్ బట్ ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం సెకండ్ కంక్లూజన్కి వచ్చేసరికి ఏ కి ఈకే అడిగాడు ఏ ఇక్కడ ఉంది ఈ ఇక్కడ ఉంది బా మళ్ళీ రివర్స్ గేర్ వేసుకోవాలి చూడండి రివర్స్ గేర్ రివర్స్ గేర్ అంటే మనం ముందే చెప్పాం రివర్స్ గేర్ అంటే ఏమవుతుంది సింబల్స్ కూడా రివర్స్ అయిపోతాయి సో ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ఇచ్చాడు అట్ ది రేట్ అనేది డాలర్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కాపీ రైట్ ఇచ్చాడు ఇది స్టార్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సింబల్స్ అనేవి డాలర్ డాలర్ అనేది వన్ దగ్గర ఉంది అసలు మీరు ఇంతవరకు కూడా రావచ్చు లేదు డాలర్ ఇక్కడ ఉంది అంటే డాలర్ ఏంటి మనం గ్రేటర్ దాన్ అని తీసుకున్నాం డాలర్ని అండ్ ఇక్కడ స్టార్ ఉంది స్టార్ అంటే ఏంటి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఆపోజిట్ సింబల్స్ వచ్చాయంటే ఈ కంక్లూషన్ ఎప్పుడన్నా మనకి ఈ కంక్లూషన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుందా అసలు అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కదా మనం ఎంత పెద్ద క్వాలిటీలో కూడా ఆపోజిట్ సింబల్స్ అంటూ వచ్చాయంటే మనం ఆ కంక్లూషన్ని రాంగ్ అనే చేస్తాం మధ్యలో ఎక్కడ వచ్చినా రాంగే చేస్తాం రాంగ్ అనే ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆపోజిట్ సింబల్స్ వచ్చాయి సో ఈ కంక్లూషన్ ఆపోజిట్ సింబల్స్ వల్ల రాంగ్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ కంక్లూషన్ చూద్దాం ఏ కి డికి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ అండ్ డి ఏ కి డికి అడిగాడు ఇక్కడ ఏ ఉంది డి అట్ లాస్ట్లో ఉంది అగైన్ రివర్స్ వెళ్తున్నాం చూడండి ఇట్లా రివర్స్ వెళ్తాం రివర్స్ వెళ్తే ఏం చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ రివర్స్ వెళ్తున్నాం అంటే మనం సింబల్స్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ చూడండి ఇందాక ఏ కి సి ఏ కి ఈ కి అడిగినప్పుడు మనకి ఆపోజిట్ సింబల్స్ వచ్చాయి సో అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మరి ఏ కి డి కి అడిగినప్పుడు అందులో కూడా సేమ్ ఆపోజిట్ సింబల్స్ వస్తాయి కదా ఏ కి ఈ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు ఏ కి డి కూడా ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా సో ఆ లాజిక్ని మనం వాడి టైం సేవ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో నన్ను ఈ స్ట్రూ అనే ఆప్షన్ని మనం ఈజీగా టిక్ పెట్టేస్తాం ఇట్లాగా మనం ఆలోచించి టిక్ చేయాలి ఆప్షన్ని ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను మ్యాజిక్ బాక్స్ వేయటం అంటే జరిగింది సేమ్ సింబల్స్ కాబట్టి అదే మ్యాజిక్ బాక్స్ నేను ఇక్కడ కూడా వేశాను అండ్ మీరు వేయ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ఒకసారి మీరు మ్యాజిక్ ఒకసారి మీరు మ్యాజిక్ బాక్స్ వేశారంటే ఆటోమేటిక్గా అది అన్నిటికి అప్లికబుల్ కాబట్టి మీరు రఫ్ పేపర్ని మీరు కూడా సేవ్ చేయొచ్చు సేవ్ ద పేపర్ అండ్ సేవ్ ద కంట్రీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు చ
అండ్ వన్ అండ్ త్రీలో ఏదైతే చిన్న నంబర్ ఉందో అదే కంక్లూషన్ అవుతుంది అండ్ సో దిస్ వన్ అనేది కంక్లూషన్ అవుతుంది కాబట్టి కంక్లూషన్లో డాలర్ అని ఉండాలి పీకి ఎంకి వచ్చే కంక్లూజన్ కానీ ఇక్కడ కాపీ రైట్ ఉంది కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ ఇది కంక్లూజన్ కరెక్ట్ కాదని మనం డిసైడ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్కి ఓకే అడిగాడు అండ్ ఎన్కి ఓకే అడిగాడు ఓకే మనం కాంప్లిమెంటరీ పేర్స్ కోసమని మనం చెప్పుకున్నాం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇందుట్లో మ్యాజిక్ బాక్స్లో రూల్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఎన్ఓ ఏదైతే లెటర్స్ ఉన్నాయో ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కంక్లూజన్లో కూడా సేమ్ లెటర్స్ ఉండాలని సో ఇక్కడ ఎన్ఓ అని లెటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ఓ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ థీరీ అనేది మనకి కరెక్ట్ అయింది సెకండ్ వెరిఫికేషన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఖచ్చితంగా రాంగ్ అయి ఉండాలి అంటే ఇవి ఇచ్చే కంక్లూజన్స్ రెండు ఖచ్చితంగా రాంగ్ అయి ఉండాలి సో అది మనం చూద్దాం రాంగ్ అయ్యాయో లేదో ఎన్ అండ్ ఓ ఎన్ ఇక్కడ ఉంది ఓ ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి ఈ రెండు సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం ఇక్కడ కాపీ రైట్ ఉంది కాపీ రైట్కి ఆపోజిట్ ఏంటి స్టార్ అండ్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఉంది పర్సంటేజ్కి ఆపోజిట్ ఉండదు కాబట్టి పర్సంటేజ్ అండ్ ఇక్కడ త్రీ డాష్ ఉంది ఇక్కడ టూ డాష్ ఉంది అండ్ స్మాల్ నెంబర్ ఏముంది స్టార్ ఉంది టూ డాష్ సో ఎన్కి ఓకి ఈ క్వశ్చన్ ఏం రావాలి ఫ్రెండ్స్ స్టార్ రావాలి కానీ ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ ఎన్కి ఓకి పర్సంటేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అయింది అండ్ ఎన్ రాంగ్ అయింది ఎన్ ప ఓ పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చాడు పర్సంటేజ్ త్రీ స్టార్ ఇది అవుతుందా కంక్లూషన్ అంటే అవ్వదు ఎందుకంటే స్మాల్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి స్టార్ ఉండాలి సో ఇది కూడా రాంగ్ అయింది అండ్ మన సెకండ్ వెరిఫికేషన్ కూడా ఇక్కడ కరెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఎన్ అండ్ ఓ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ రైట్ రెండిట్లో కూడా ఎన్ ఓ ఉంది అండ్ సెకండ్ వెరిఫికేషన్ ఏం చెప్పాం రెండు రాంగ్ అయి ఉండాలి సో రెండు రాంగ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ థర్డ్ వెరిఫికేషన్ మీకు ఏం చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ డయాగ్నల్ సింబల్స్ అయి ఉండాలి సో అట్ ది రేట్ ఆఫ్ అండ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇట్లా డయాగ్నల్ సింబల్ ఎస్ ఇది డయాగ్నల్ సింబలే ఉంది సో దీనికి మనం ఆప్షన్ ఏం పెడతాం ఐదర్ వన్ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ట్రూ అని మనం ఆప్షన్ పెడతాం నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ డయాగ్నల్గా ఉండాలి డయాగ్నల్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇదే కాదు ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు డాలర్ స్టార్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అండ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ కాపీ రైట్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సింబల్ అనే డయాగ్నల్ ఆ డయాగ్నల్స్ ఎలాగైనా అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా కానీ డయాగ్నల్గా ఉన్న దాన్ని మనం ఐదర్ ఆర్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఎప్పుడు మన త్రీ వెరిఫికేషన్స్ అనేవి మనం ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడ ఫాలో అయినప్పుడు ఈ డయాగ్నల్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం తీసుకొని ఐదర్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ని మనం అక్కడ పెట్టమంటూ జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మన ఇంక్రెడిబుల్ మ్యాజిక్ బాక్స్ ట్రిక్ నేను త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మీరు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి అండ్ వితిన్ త్రీ మినిట్స్ కనుక మీరు సాల్వ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇంత ఈజీ ట్రిక్ మీకు ఇప్పుడు వరకు ఎవరు చెప్పుండరు సో ఫ్రెండ్స్ మా ట్రిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయటం మర్చిపోకండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఈ ట్రిక్ని ఎలా ఈజీగా నేర్చుకొని ఫైవ్ మార్క్స్ పాకెట్లో వేసుకోవాలో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి